Ça t'énerve pas, toi, de voir des débats interminables sur Facebook T'es jamais arrivé de voir quelqu'un débattre d'un sujet et en fait, tu te rends compte qu'il sait pas du tout de quoi il parle Ou peut-être que ça t'est déjà arrivé à toi de parler sur un sujet où t'avais pas du tout la bonne information. Personnellement, ça peut facilement me gâcher une journée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai supprimé Facebook. Ça, c'est un autre sujet. Si ça t'intéresse, euh, dis-le moi dans les commentaires et je t'en ferai une vidéo. Je passe en moyenne entre 8 et 13 heures par jour devant les écrans. Et tout comme toi, j'imagine, j'y vais principalement pour trois raisons. Le travail qui me prend une bonne partie de la journée, euh, tout ce qui va être passion, euh, YouTube, podcast, etc. Et tout ce qui va être lié au divertissement, YouTube, Netflix, les réseaux sociaux de manière générale. Et toute la journée, on est dans un flux constant d'informations, que ce soit YouTube, Twitter, les différents médias, ou comme moi, peut-être que tu as un feedly pour faire ta veille, j'ai fait une petite vidéo sur la veille, si ça t'intéresse, je te la mets juste ici. Bref, on voit toute la journée un tas d'informations et j'essaye d'en prendre un maximum euh, et d'être ouvert à tout, que ce soit en accord ou non avec mes principes, pour ne pas être enfermé dans une bulle d'informations qui confirmerait uniquement mes propres a priori. Le but de ce travail-là que je fais quotidiennement, c'est d'être informé, d'être ouvert, de comprendre les différents points de vue, pour au final sélectionner parmi toutes ces informations celles qui me semblent plus cohérentes et pouvoir me prononcer avec mon propre propre point de vue, avec les propres informations que j'ai eues et l'analyse que j'ai pu en faire de façon logique, qui correspond à mes valeurs, à mon éducation, etc. L'idée, c'est tout simplement de pouvoir récupérer, comprendre et analyser l'information pour pouvoir se faire son propre avis. Seulement aujourd'hui, aucun média est neutre, que ce soit le prisme par lequel le sujet est pris, que ce soit les personnes qui sont interviewées, que ce soit les propres opinions du journaliste. Et dans toutes ces informations, il y en a qui sont délibérément fausses ou truquées, dans le but de manipuler les gens à leur faire penser quelque chose. L'idée, c'est de conforter les gens dans une idée et la plupart du temps, ça sert à un intérêt soit financier, soit politique. Et ça, c'est ce qu'on appelle les fake news. You are fake news. Et je sais très bien qu'avec toute la quantité d'informations qu'on voit euh, tous les jours, c'est très compliqué de savoir si l'information est juste et fausse ou est-ce qu'il y a une partie qui est juste, une partie qui est fausse. Bref, c'est dur d'avoir un avis vraiment critique sur l'information qu'on lit. Et au final, de savoir si l'information qu'on a est parfaitement juste. Et quand tu navigues sur les réseaux sociaux, tu dois être sûrement comme moi, écœuré par le nombre de gens, même des gens très proches, qui partagent de ces conneries. Alors comment faire pour trier toutes ces informations Comment faire pour avoir les informations les plus justes afin de pouvoir se faire une opinion la plus juste possible Et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui et je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour toi. Je m'appelle Alexis Pinault et sur cette chaîne, mon objectif est de te partager mes astuces et mes outils pour te montrer que changer de vie n'a jamais été aussi simple. Donc si toi aussi ça te tente, abonne-toi. Les fake news, c'est un véritable fléau. Elles ont toujours existé, mais elles se développent de plus en plus évidemment avec les réseaux sociaux. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est compliqué de savoir qui doit lutter contre les fake news. Alors ça pourrait très bien être les gouvernements, mais dans ce cas, on pourrait les accuser de censure ou de tuer la liberté d'expression. Est-ce que c'est vraiment à eux de choisir quelle information doit passer ou pas Alors évidemment, ça serait plutôt au rôle des plateformes de diffusion, donc les réseaux sociaux par exemple, de contrôler ça, dans le but d'être le plus crédible possible, euh, d'être le plus crédible possible par rapport à ses concurrents, mais pour garder une audience, il faut aussi évidemment faire du sensationnel, et c'est là où on a un problème. Et moi ce qui me dérange, c'est que ce soit des sociétés privées qui diffusent l'information qu'on doit voir ou pas, et au final qui manipulent un peu ce qu'on pense. Et pourtant, les fake news, c'est un vrai fléau quand on voit le nombre de personnes en France qui sont euh, contre le vaccin, ou qui sont euh, contre la 5G, qui pensent que la 5G c'est mauvais pour la santé, ou qui pensent que le corona c'est un, un complot d'état. Bref, c'est vraiment problématique et dans cette vidéo, je vais te donner ma méthode pour vérifier au mieux l'information. Alors c'est une méthode qui est simple, hein, qui te permettra de pas devenir un cador de l'information juste, mais qui à mon avis te permettra plus que trois quarts de la population aujourd'hui de se renseigner correctement sur un sujet pour avoir vraiment de l'information la plus précise possible et avoir des vrais éléments vérifiés. Et grâce à cette méthode, ça te permettra d'être éclairé sur tout un tas de sujets. Alors, bien sûr, il ne faudra pas rester euh, hermétiquement fermé à ce que pensent les autres, parce que là, on a tendance à devenir un vieux con euh, fermé sur ses propres idées, sinon, non, il faut toujours rester ouvert, et c'est pareil quand tu vas aller chercher de l'information. Allez, on commence tout de suite, premier point. L'autre jour, je me baladais sur LinkedIn, et euh, je suis tombé sur cette image. Le son de loup. C'est peut-être une image que tu as déjà vue. Et en gros, dans cette image, le mec raconte que les vieux loups sont au début, que le chef de loup euh, est à la fin, etc. etc. Et l'idée, c'est de faire un parallèle avec euh, le, les leaders dans l'entreprise qui est à la fin et qui pousse ses salariés, etc., etc. Et franchement, le mec, 
je pourrais le croire, il est juriste, il a déjà fait des études, il publie ça sur LinkedIn qui est un réseau professionnel, donc bon, pourquoi pas. Alors pour vérifier la source de l'information, ce que je fais, c'est que je télécharge l'image et euh, je regarde sur Google. Google Images, ça me permet de voir les images similaires. Je vois donc que l'image a été repartagée des milliers de fois sur Facebook, sur Twitter, LinkedIn, des blogs, etc. Tout me mène à penser que l'information est vraie si tout le monde le dit. Mais je vois aussi que chacun partage le même texte avec exactement les mêmes mots. Et surtout, que aucun ne cite les sources. Je vois dans les images similaires une image qui est la même mais qui n'est pas modifiée. Et étant donné que ça a l'air d'être l'image plutôt brute avant d'être modifiée justement par un média, je me dis que ça vaut le coup d'aller chercher derrière cette image-là. Et là... Trop cool, je tombe sur un article où on donne le nom du photographe, Shaden Hunter. Et dans cet article, ça me précise aussi que ça parle pas du tout du leadership comme on en a tendance à parler sur les réseaux sociaux. Petite recherche hyper rapide sur Google, je tape Meute de loup et le nom du photographe. Et je tombe sur un article de Libération qui me prouve que cette image est une vraie image de base, mais que le texte associé est complètement fake. Apparemment, elle a été publiée en 2011 par la BBC dans un documentaire qui s'appelle Planète Gelée. C'est un documentaire sur les régions polaires. L'auteur de la photo est bien Shaden Hunter, comme j'ai pu trouver l'information. Donc ça c'est bon, mais la légende officielle n'est pas du tout la même. Ça parle simplement d'une grande meute de loups euh, qui chasse le bison au Canada, qui est dirigé par une femelle alpha, donc pas du tout un vieux loup de meute comme ce qui était dit dans le, dans le texte. Et c'est surtout, il fonctionne en file indienne tout simplement pour économiser de l'énergie parce que euh, la neige est épaisse. Alors la question c'est, est-ce que je dois faire confiance à l'article de libération De base, non. Sauf que eux, ils citent toutes leurs sources, et du coup, je peux facilement crédibiliser l'article en allant vérifier. J'informe donc cette personne sur LinkedIn que son post est faux, en tout cas que l'information qu'elle contient est fausse. Je cite mes sources, qui est en fait le fruit de mon travail, et je décide de plus voir les informations de cette personne, parce que pour moi, c'est pas intéressant si cette personne partage des choses sans vérifier l'information. Bon, ça c'est hyper cool, mais ça marche uniquement quand j'arrive à remonter à la source de l'information. Mais alors, qu'est-ce qui se passe justement si je n'arrive pas à retrouver la source de l'information Étant donné que parfois il m'est impossible de trouver la source de l'information, je vais devoir fonctionner autrement. Ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais vérifier s'il y a différentes sources d'informations concordantes qui partagent le même point de vue avec peut-être des arguments différents, des choses qui complémentaires qui peuvent me permettre de penser que l'information est vraie. Il va falloir faire extrêmement attention parce que cette méthode va me prendre déjà beaucoup plus de temps et en plus de ça, il ne faut pas que je me retrouve enfermé dans une bulle d'informations fake news avec des médias fake news qui se confortent les uns les autres et que du coup j'imagine que c'est une vraie information étant donné qu'il y a plusieurs sources concordantes. Il va falloir aussi que je sois logique. Il va donc falloir plusieurs choses, déjà que je sois ouvert d'esprit, que je sois ouvert à la critique et à recevoir des informations qui vont contre mes opinions. Il va falloir faire aussi attention à pas confondre corrélation et causalité. J'insiste un tout petit peu sur corrélation et causalité pour vous expliquer ce que c'est en quelques mots. En gros on a deux éléments, A et B. Il va falloir que j'arrive à comprendre si B est réellement la cause de A, c'est-à-dire que A a fait quelque chose et ça a donné B, donc ça c'est la causalité. Il va falloir que je fasse attention, parce que si A et B sont deux variables qui varient indépendamment l'une de l'autre, mais en même temps, je vais peut-être être amené à penser que B est la cause de A, alors qu'en fait, pas du tout. Exemple encore plus simple. Si je te frappe au visage, t'as mal. Sorry. Et tu as mal au visage parce que je t'ai frappé. Merci Captain Obvious. Donc là, mon action de frapper est la cause de ton mal au visage. Par contre, si je te dis que plus Miss Amérique est jeune, Moins il y a de meurtres aux états unis tu vas sûrement me prendre pour un fou. Et pourtant, c'est vrai. Regarde. Alors, c'est pas totalement vrai. En fait, c'est simplement que les données sont corrélées. Aléatoirement, parfois, il y a des données qui sont corrélées et qui n'ont aucune causalité entre elles. Alors là, évidemment, c'est hyper simple. On peut se douter très facilement que ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Mais en revanche, il y a parfois des corrélations qui peuvent vraiment semer le doute et du coup amener à des fake news. Comme cette infographie qui montre par exemple aux états unis que plus il y a de voitures allemandes qui sont vendues, plus il y a de suicides par accident de voiture. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est les voitures allemandes le problème Là on est dans une corrélation qui pourrait porter à confusion, et si j'étais mal intentionné, j'aurais pu détourner cette information pour créer une fake news. Il s'agit tout simplement de déformer la réalité. Allez, revenons à nos moutons, on va vérifier différentes sources concordantes. Donc on va prendre un exemple, et dans cet article, par exemple, il m'est dit que la gauche amène à la maladie mentale. J'essaye de partir d'un avis neutre, en me disant pas que c'est une fake news ou une véritable information, je vais d'abord lire le contenu. Quand je lis le contenu, je me dis, 
c'est peut-être vrai. Quand je regarde le contenu, malgré que le fait que ce soit très mal exprimé, je me dis c'est peut-être vrai. Il y a de la réflexion, il y a des arguments, c'est pas très profond, mais ça se tient. Par contre, finalement, si on regarde vraiment le fond de l'article, on s'aperçoit que c'est un mec qui a pris des exemples de personnes potentiellement de gauche, qui font des actions un petit peu gênantes, et c'est les seules informations qu'il a pour prouver que la gauche amène à la maladie mentale. Ça me paraît un petit peu léger pour une étude scientifique. Mais bon, il n'y a pas de source dans cette info, donc comme ça, je peux pas penser que c'est vrai. Ce que je vais faire, c'est je vais aller voir s'il y a d'autres informations concordantes. Je me renseigne un petit peu et je me rends compte de deux choses. La première, c'est qu'il n'y a aucune étude qui a prouvé ça. Et la deuxième, c'est en effet, il y a des sources concordantes, mais c'est uniquement des gens de droite ou d'extrême droite qui confortent ces idées-là entre eux. À aucun moment, on a un débat ou des gens de gauche qui interviennent. À partir de ce moment-là, je comprends que je suis enfermé dans une bulle d'informations de gens d'extrême droite ou de droite qui se corroborent les uns les autres et sans aucun fondement. Si une personne de gauche m'avait dit « Oui, c'est vrai que parfois ça amène à la maladie mentale, etc. », peut-être que j'y aurais réfléchi à deux fois. Mais là, j'en conclus simplement que c'est une action politique pour décrédibiliser le camp adverse. Voilà, ça c'était les deux premières astuces pour vérifier si une information est vraie ou fausse. Et je te donne tout de suite la dernière. Bon, tu l'auras compris, chercher l'information pour se faire sa propre opinion, c'est pas simple. C'est compliqué, ça prend du temps. Alors, pas tout le temps, hein. parfois c'est hyper facile, ça va hyper vite, etc. Mais parfois c'est hyper long et hyper fastidieux. Alors moi, ce que je fais, et ce que je t'invite à faire aussi, c'est une sélection des médias les plus fiables et les plus crédibles que tu trouves. Par exemple, un média qui partage une fake news, c'est un média pour moi qui va directement à la poubelle. Ça ne veut pas dire que toutes les informations de ce média sont fausses, ça veut simplement dire que ce média ne prend pas assez de temps pour vérifier la source de l'information. Et donc je sais que sur ce média, je vais devoir être extrêmement vigilant, que ça va me prendre de l'énergie, du temps, de vérifier à chaque fois l'information. Donc je décide tout simplement de ne pas le garder. J'ai largement assez de choix ailleurs sur Internet. La question maintenant, c'est est-ce qu'on doit faire confiance aux médias La réponse est évidemment non. Il faudrait toujours vérifier la source de l'information. Un média, même crédible, fiable, ça lui arrive de faire des erreurs. Mais dans tous les médias qui nous sont proposés aujourd'hui, il y en a qui valent plus le coup que d'autres, parce qu'il y en a qui cherchent vraiment à amener de l'information juste et fiable, et il y en a qui cherchent juste à amener des idées politiques ou des façons de penser. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de l'information juste, différentes sources d'informations pour pouvoir avoir un point de vue neutre, et prendre parti ou prendre des décisions. Par exemple, King Glow ne fait pas partie des médias que je suis. Maintenant que tu as toutes les informations, tu vas pouvoir faire ta veille de façon efficace où tu vas pouvoir vérifier la source de l'information pour te faire un point de vue, prendre des positions et avoir ton opinion. Tu vas être au courant, sans fake, ou en tout cas le moins possible. On arrive à la fin de cette vidéo et je t'avais promis un petit cadeau, alors le voici, tu trouveras dans la description de cette vidéo un petit lien qui te permettra de télécharger une infographie tu verras, c'est une sorte de petit arbre décisionnel qu'il faut que tu gardes sous le coude, tout simplement, pour pouvoir vérifier l'information. Tu as juste à suivre le schéma et ça te permettra de savoir si cette information est juste ou fausse. Je rajoute également dans l'email que ça va t'envoyer une chaîne YouTube que j'adore et qui m'a beaucoup inspiré cette vidéo. Comme d'habitude, un petit like euh, si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas également à t'abonner pour voir les prochaines vidéos que je vais sortir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je te dis à très bientôt. Ciao